ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു സമൂസയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ മൈദ വെച്ചിട്ടാണ് സമൂസ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഗോതമ്പ് വെച്ചിട്ട് സമൂസ ഉണ്ടാക്കാം അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ചുമല കളറിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും അതുകൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇനി ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ സമൂസ ഉണ്ടാക്കുന്ന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൈദ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റൈലിൽ ഗോതമ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഷീറ്റിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് പറക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പരത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സമൂസ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് കൂടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട ശേഷം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓരോരുത്തർ ഉപ്പിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി കൊഴിക്കുന്ന പോലെ നല്ല പോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ചൂടുവെള്ളം ഒന്നും അല്ല സാധാരണ നമ്മുടെ പച്ച വെള്ളം തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചൂടുവെള്ളത്തിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല അല്ല നമുക്ക് സമൂസ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോലെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് കിട്ടേണ്ടത് സോ നമുക്ക് തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കാം തണുത്ത വെള്ളം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഫ്രിഡ്ജിലെ വെള്ളം അല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ പൈപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മാവ് നല്ലപോലെ കുഴച്ച ശേഷം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് അതിനുള്ള ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒരു രണ്ട് വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഞാൻ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് വേഗിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ നല്ലപോലെ തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒരു സ്പൂണ് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ടോ നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു തരികളൊക്കെ കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അത് നമുക്ക് സാരമില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി നമ്മൾ പാൻ ചൂടാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു മൂന്ന് സവാള അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് കുഞ്ഞു സവാളയാണ് അത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നമ്മുടെ ഈ സവാള എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് ഫ്രൈ ആയി പോകണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടി കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി അതാണ് നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് ഫ്രൈ ആയിട്ട് എടുക്കണ്ട നമ്മൾ ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ വെക്കാൻ എടുക്കുന്ന പോലെ ഒരുപാട് ഫ്രൈ ആയി പോകണ്ട നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടി കിട്ടിയാൽ മതി വാടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം നല്ലപോലെ ഇളക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയിലേക്ക് ഇനി നമ്മളൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം മല്ലിയില പുതിനയില ഞാൻ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അത് നമുക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഇളക്കിയെടുത്ത സവാളയിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു പിഞ്ച് അളവിൽ നല്ല ജീരകം പൊടിച്ചത് അതൊരു പിഞ്ചായി ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരുജീരകം പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മളൊരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ അതൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കാം ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ നല്ലപോലെ ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇന
അപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ചിട്ടുള്ള മാവ് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബോൾസായിട്ട് എല്ലാം മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോന്നും പരത്തിയെടുക്കാം നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ പരത്തില്ലേ അതേപോലെ നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം നമുക്ക് എത്രയും ഇത് നൈസ് ആക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നൈസ് ആക്കിയാൽ അത്രയും നല്ലതാണ് നമ്മുടെ സമൂസയ്ക്ക് ക്രിസ്പ്നെസ് കൂടിയേ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരുപാട് കട്ടിയുള്ള മാവായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് സോഫ്റ്റ് ആയി പോകും അപ്പം കട്ടി കുറഞ്ഞുള്ള ഒരു ബേസ് ആണുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം അതേപോലെ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാം ഒരെണ്ണം തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് സമൂസയ്ക്ക് ഉള്ളതുണ്ട് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നടക്കൂന്ന് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ദേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ മടക്കിയത് കണ്ടില്ലേ അതേപോലെ മടക്കിയതിന് ശേഷം അകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം തൂത്തിട്ട് വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ മൈദ കലക്കിയതോ തൂത്താലും മതി തൂത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു പിരമിഡ് പോലെ ആക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫില്ലിങ് അതിലേക്ക് നിറച്ചു കൊടുക്കുക നിറച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അറ്റം എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അറ്റം എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ചെറിയൊരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് നല്ലപോലെ ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ചൂടായി വന്ന ഓയിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കീമ സമൂസ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ സമൂസയുടെ ഒരു ഭാഗം നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് സൈഡ് നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കോരി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കടയിൽ എന്തൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പോലും നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട് അതായിരിക്കുമല്ലോ ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ റെഡ് കളറിലെ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും അതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്ന കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ അമർത്തുക അപ്പോൾ നമുക്ക